கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால பேசும்போது சென்னை வந்து ஆபத்துல இருக்கு ஆஹ் கடற்கரை ஓர மக்கள் எல்லாம் வந்து வேற இடங்களுக்கு நகரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப வந்து என்ன மாதிரியான ஆபத்து இல்ல என்ன மாதிரியான விளைவுகளை வந்து தமிழகம் எதிர்கொள்ள போகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஐநா சபையில ஐபிசிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது இண்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச்னு அதுல ஒரு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு நாடுகள் உறுப்பினர்களா இருக்குது அது இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஓசன் அண்ட் கிரியோஸ்பியர் இந்த சேஞ்சிங் கிளைமேட் கடல் பத்தியும் பனிமலைகள் பத்தி மட்டுமே அந்த ரிப்போர்ட் பேசுது அதுல என்ன சொல்றாங்கனாக்கா அந்த ரிப்போர்ட்ல பனிமலைகள் ரொம்ப வேகமா உருவிட்டு இருக்குது வெப்பநிலை கூட்டிட்டதுனால அப்படி வேகமா உருகிறதுனால இது எல்லாமே அப்படியே ஆத்துல நீரோட்டமா வந்து கடல்ல கலந்துரும் கடல்ல கலக்க கலக்க இங்க கடல் மட்டும் ஒரு பக்கம் ஏறுது இந்த காரணம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வெப்பம் கூட கூட கடல் நீர் விரிவடையுது இப்படி இந்த ரெண்டு காரணத்தினாலையும் கடலோட நீர் மட்டும் ஆஹ் இப்ப என்ன சொல்றாங்கனாக்க குறைச்சலா ஒரு ஏழு அடிக்கு உயர்றதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு நாலுல இருந்து ஏழு அடி உயர்றதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு அப்படின்னு ஆனா இது அது எப்ப சொல்றாங்கனாக்க எல்லா தொழிற்சாலை உற்பத்தியும் நிறுத்தப்பட்டுச்சுனாக்க ஏழு ஏழு அடி உயரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குது இது நிறுத்தப்படல அப்படின்னாக்க முப்பது அடி வயது வரைக்கும் உயரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குது இந்த சாத்தியம் இப்ப போக போக்குல ஐபிசிசி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுனாக்க அவங்களோட கணிப்புங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் கூடுனா அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூறுல சொல்றாங்க ஆனா ஐநா சபையோட இன்னொரு அமைப்பு இருக்குது யூனியன் என்வாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐநா சபையின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு என்ன சொல்லுதுனாக்க முறையா பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல போடப்பட்ட பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட முழுக்க அமல்படுத்தினாலும் சூழலுக்காக போடப்பட்ட அந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அமல்படுத்தினாலும் மூணுல இருந்து மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் கூடும் அப்படிங்கிறது அந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் என்ன சொல்லுதுனாக்க இப்ப என்ன பொல்யூஷன் லெவல் இருக்குதோ இப்ப என்ன உற்பத்தி இருக்குதோ இதுல இருந்து அந்த உற்பத்திய ஐம்பது சதமா குறைச்சிடணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல அப்படி குறைச்சிட்டாக்க இந்த பாதிப்புங்கிறது ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா இவங்க உற்பத்தியை குறைக்க போறதுல உற்பத்தி இதே மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்க போகுது அப்படின்னாக்க பாதிப்பு ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும் அப்ப இந்த ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் கூடாது கூடாதுங்கிறது மூணுல இருந்து மூன்றரை அமல்படுத்தப்பட்டாலே மூணுல இருந்து மூன்றரை கூடும் அப்படின்னு யூனிபி சொல்லுது அமல்படுத்தப்படல அப்படின்னாக்க ஆறுல இருந்து ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் கூடும் ஒரு அரை டிகிரி கூடனால பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் ஆறுல இருந்து ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் கூடும் அப்படின்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி நூறுல இந்த பாதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல சென்னைக்கு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலயே இந்த ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் கூடிடும் அவங்க எது சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நூறுல கூடாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலயே கூடிடும் அப்படி கூட்டிட்டுனாக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல சென்னை மும்பை சூரத் கடலோர மாவட்டங்கள்ல தஞ்சாவூர் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே கடலூர்ல இருந்து பாண்டிச்சேரில இருந்து எல்லா மாவட்டங்களும் ஒரு சிறு பகுதி கடலுக்குள்ள போறதுக்கான சிறு பகுதினாக்க உள்ள ஒரு கடல் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வென்றாகிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு சென்னையில கூடுதல் பாதிப்பு இருக்குது இன்னும் கூடுதல் தூரத்துக்கு என்றாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு மக்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன நினைக்கிறீங்க அல்ல அரசு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ஐபிசிசியோட விஞ்ஞானிகள் பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க அந்த பேட்டியில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்க உலகத்துல இருக்க எல்லா அரசாங்கங்களும் கடலோர பகுதிகளில் வாழ்ற மக்களை மக்களை மறுபடியமைத்தல் பண்றதுக்கான வேலைகளை முடுக்கி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசு கொடுத்த அந்த பேட்டியில சொல்லியிருக்காங்க பத்து தலைமை விஞ்ஞானிகள் பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுல தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒண்ணுதான் தீர்வு மறுபடியமைத்தல் பண்ணிக்க முடியும் வேற எங்கேயாவது குறிப்பு எழுந்துக்கலாம் இது அரசாங்கம் செய்யலாம் அல்லது தனிநபர்கள் செஞ்சு இடம் மாறிக்கணும் இதை விட்டா வேற தீர்வு இப்போதைக்கு இல்லை இல்ல இதனால வந்து அந்த பிரச்சனையை வந்து முடிஞ்சிரும் நினைக்கிறீங்களா இப்ப தண்ணி உள்ள வந்தது ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் உள்ள வருதுன்னா அது அதோட நின்றுமா அதுக்கடுத்து மறுபடியும் உள்ள வராதா ஆமா ஆமா மறுபடியும் உள்ள வரும் உள்ள வரும் உள்ள இருக்க பகுதிகளுக்கு தண்ணி வராதுங்கிற தவிர உள்ள இருக்க பகுதிகள் வறட்சினால பாதிக்கப்படும் நிலத்தடி நீர் இல்லாம போகும் நிலத்தடி நீர் உப்பாகும் இருக்குது உள்ள இருக்க பகுதிகளும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது உணவு பற்றாக்குறை தொடர்ச்சி அப்படி பூச்சி நோய் தாக்குதல்னால உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுறதுக்கான இந்த நெருக்கடி இருந்துகிட்டே இருக்குது அதான் உலகம் இப்போ அந்த அழிவின் விளிம்பில் நிக்குது அப்படிங்கிறதுதான் விஞ்ஞானிகள் தொடர்ச்சி எச்சரிக்கிட்டே இருக்குது ஐபிசிசி விஞ்ஞானிகளும் அதை தான்
அதே வளர்ச்சி வேகம் மறுபடியும் போயிட்டே இருக்குது எல்லா விஞ்ஞானிகளும் எச்சரிச்சுட்டாங்க ஐநா சபையோட பொதுச் செயலாளரும் நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாத சூழலுக்கு அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரம்ப் என்ன சொல்றாருன்னாக்க உலகம் அழியும் போது நாங்களும் சேர்ந்து அழிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நாங்க எதையும் நிறுத்த தயாரா இல்லை அப்படிங்கறத தெளிவாகவே சொல்லிட்டாரு ஆனா இது அழிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்குங்கிறது விஞ்ஞானிகள் எல்லாருக்கும் தெரியுது இதுல இந்தியாவோட நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கு இந்தியாவோட நிலைப்பாடு கொஞ்சம் நிதி ஒதுக்கீடு இப்ப ஏற்கனவே வந்து வனத்துறை அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு ஃபாரஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு மத்திய அமைச்சகத்தில் இருக்கிற அந்த மினிஸ்ட்ரியோட பேரு இப்ப அந்த மினிஸ்ட்ரியோட பேரை மாத்திருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க அப்படி பேர் மாத்தி கொஞ்சமா ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க தமிழக அரசாங்கமும் கிளைமேட் சேஞ்சை சமாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்குது இது எப்படின்னாக்க நெருப்பை வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அணைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை பண்றது ஒரு பக்கம் வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு வளர்ச்சிகள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்குது தொழிற்சாலை உற்பத்தி கூடிக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இப்படி புயல்னால பாதிக்கப்பட்டா என்ன செய்யறது வெள்ளத்தினால வறட்சினால பாதிக்கப்பட்டா என்ன பண்றது இப்படி நிவாரணத்துக்காக தான் அந்த பணம் ஒதுக்குறாங்க மத்தபடி இந்த பாதிப்பு வராம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு இல்லை பாதிப்பு வந்துருச்சுனாக்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மட்டும் தான் பண்றாங்க இது தீர்வு கிடையாது அந்த இப்ப கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணமும் அதுல வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டா கொடுக்கறது தான் ஆமா புயல் இப்ப புயல்ல பாதிக்கப்பட்டுருச்சு மேற்கு வங்கம் ஒடிசா எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அதுல நிவாரணம் கொடுக்குது இப்படியானதுக்காக தான் அது செலவிட போறாங்க பாதுகாப்புக்கு செலவிடல முன்னாடியே தற்காப்புக்காக செலவிடல தற்காப்புக்காக செலவிடுறது அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல செலவு யோசிக்கிறாங்கனாக்க கடற்கரை ஒட்டி கொஞ்சம் சுவர் எழுப்பலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா எல்லாம் ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்ப சுவர் எழுப்புறதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அந்த கடல் அலைகள் சுவர் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு தாங்கி நிக்க முடியும் அதை தாண்டி வந்துடாதா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் இருக்குது இப்படிதான் செலவிடுறாங்களே ஒழிய முழுக்க மாத்தி யோசிக்கலாம் இந்த தொழிற்சாலை உற்பத்திய சேதம் இல்லாத அளவுக்கு சுற்றுச்சூழலுக்கு கேடு இல்லாத அளவுக்கு மாற்றி அமைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற சிந்தனை ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு இப்போ பருவமழை பொய்த்து போயிருக்கு அப்படின்றாங்க ஆனா இப்போ வந்து தொடர்ந்து வந்து புயல் அபாயம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப வெட்டிக்கிளிக்கு அப்புறம் புயல் தாக்கும் நீங்க சொல்றதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல என்ன எந்த மாதிரியான புயல்கள் நம்மளை தாக்கும் தமிழகத்துக்கு பாதிப்பு இருக்கா தொடர்ச்ச பாதிப்பு இருக்குது அந்த ஐபிசிசி ரிப்போர்ட்டே சொல்லுது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு புயல் இந்தியாவை தாக்கும் பெரும் புயல் இந்தியாவை தாக்கும் சொல்லி இருக்குது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒண்ணு நடந்திருக்குது வரிசையா நடந்திருக்குது இப்போ ஆஹ் ஏற்கனவே சென்னையில ஒரு பெருவெள்ளம் பார்த்தோம் சென்னையில ஒரு புயல் வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு கன்னியாகுமரியில ஒக்கி புயல் வந்துச்சு அடுத்தது கேரளாவில பெருவெள்ளம் வந்துச்சு அடுத்தது மறுபடி பார்த்தா அங்க கஜா புயல் வந்துச்சு கஜா புயல் வந்ததோட அங்க ஃபானி புயல் வந்துச்சு ஒடிசாவில அது முடிஞ்சதோட மறுபடி மேற்கு வங்கத்திலயும் ஒரு புயல் வந்துச்சு அது முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் மேற்கு வங்கத்தையும் அடுத்த புயல் தாக்கி இருக்குது மேற்கு வங்கத்தையும் பங்களாதேஷையும் தாக்கி இருக்குது இப்படி தொடர்ச்சி புயல் வந்துகிட்டே இருக்குது இது இப்போ இந்த வேகம் இயற்கை தன்னை சீரமைச்சுக்கிறதுக்கான அந்த பணிகளை தொடங்கி இருக்குது இது வரைக்கும் போனது ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல போயிட்டு இருந்தது இப்ப செகண்ட் கியர் போட்டு போயிட்டு இருக்குது இப்ப செகண்ட் கியருக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு அப்படின்னாக்க அது தேர்ட் கியரோ போர்த்து கியரோ போட்டுருச்சுனாக்க பாதிப்பு ரொம்ப கூடிடும் உற்பத்தி எல்லாம் தொழிற்சால உற்பத்திகள் எல்லாம் நிறுத்தும் போது வேகத்தை குறைக்க முடியும் செகண்ட் கியர்லயே போக வைக்க முடியும் ஆனா அறிவியலாளர்கள் சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான கார்பன் வந்து இப்ப அதோட உற்பத்தி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணிருக்கோம் குளோரோ குளோரோ கார்பன் எல்லாம் வந்து இப்ப அதிகமா கிடையாது எல்லா ஏசியில எல்லாம் அந்த இது பண்ணிருக்காங்க அது இல்லாம உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் ஓசோனோட துளைகள் எல்லாம் வந்து தானா அடைபட்டிருக்கு ஆனா அது வந்து தொடர்ந்து வந்து உலக அளவுல எடுக்கப்பட்ட முயற்சினாலதான் இந்த இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்றாங்க இப்ப இருக்கிற கொரோனாவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல இதுக்கு முன்னால எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் தான் இப்ப வந்து இந்த ஓசோன் துளையை வந்து அடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க ஏற்கனவே ஏசிக்கு வந்து குளோரோஃபுளோரோ கார்பன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிஎஃப்சி உலக நாடுகள் எல்லாம் மாண்ட்ரியல் புரோட்டோகால் ஒண்ணு போட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு அதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லயே முடிவு செய்யறாங்க முடிவு செஞ்சுட்டு அத நிறுத்திட்டு எல்லாம் சிஎஃப்சி யூஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டு ஹைட்ரோ குளோரோ புளோரோ கார்பன் எப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அதுல இருந்து அந்த ஓசோன்ல இருந்த படலம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடைபட 
நச்சுக்கள் வெளியிடுறது குறைஞ்சிருக்குது அதனால கொஞ்சம் இந்த பாதிப்புகள் தள்ளி போகுது கொஞ்சம் பாதிப்புகள் அடுத்த வருடமே நடக்காம இருந்தது அடுத்த ஒரு இன்னொரு மூணு ஆண்டுகளுக்கோ அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கோ பின்னுக்கு தள்ளி போகுது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல குளோபல் ரெசன் ஏற்பட்டுச்சு உலக பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட்டுச்சு அப்ப சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்பட்ட மாசு ரொம்ப குறைவா இருந்திருக்குது அப்ப வெப்பநிலையும் குறைஞ்சிருக்குது அந்த வருஷத்துல இப்ப இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயும் ஒரு மாற்றம் நடக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போகும் பாதிப்புகள் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த கிரேட்டா தன்பர்க் மாதிரியான வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல் குறித்து தொடர்ந்து வந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க இல்லையா இது எந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குதா நீங்க பாக்குறீங்க மக்கள் மத்தியில ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது கொஞ்சம் படித்த மக்கள் மத்தியில கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு வந்திருக்குது அது செயலா மாறிடுச்சுனாக்க நல்லது எந்த அளவுக்கு நுகர்வு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிட்டாக்க நல்லது ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கும் போதும் இது தனக்கு அவசியம் தேவையா அப்படின்னு யோசிச்சு செலவிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னாக்க இதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்க முடியும் ஆனா மக்கள் மத்தியில ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப மக்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து அவங்க வந்து நார்மலா அவங்களோட தினசரி வாழ்க்கையில அவங்க செய்யக்கூடிய அறிந்து அதாவது அறியாமல் செய்யக்கூடிய தவறுகளை எதை பாக்குறீங்க இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கோ இல்ல வந்து இப்ப நீங்க அதிக நுகர்வுக்கோ அவங்க அறியாமல் செய்யக்கூடிய தவறுகளை நீங்க எதை பாக்குறீங்க அறிந்தோ அறியாமல் என்ன நம்புறாங்க பொருள் வாங்கினாவா நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு மக்கள் கூடுதல் அந்த ஷாப்பிங் பண்றதுக்கான அடிப்படை காரணமே மக்களுக்கு மன நிம்மதி இல்லை மன நிறைவு இல்லை எதை கூட இருக்கிற பெற்றோர்கள் கூடவோ கணவன் மனைவிக்குள்ளயோ ஒரு நிறைவு ஏற்படல இவங்க குள்ள பேசிக்கும் போதோ ஆஹ் எந்த ஒரு நிறைவு ஏற்படாம குழந்தைகள் கூட பேசுறாங்க விளையாடுறாங்க இதுல எல்லாம் ஒரு நிறைவு ஏற்படல பேசுறாங்க விளையாடுறாங்கிறது பேசல விளையாடல அப்ப அதுல நிறைவு ஏற்படல இப்ப நிறைவு ஏற்படல அப்படின்னு ஒண்ணு இந்த நிறைவுல மனதுக்கு அம அமைதியும் நிறைவு ஏற்படணும் அப்படின்னாக்க எதை நோக்கியாவது வெளியில ஓடுறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னாக்க கூடுதலா சாப்பிட்டுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க அதுவும் அதுலயும் மன நிம்மதி வரலையா அப்போ ஒரு பேக தூக்கிட்டு அப்படியே போயிடுறது சிட்டியில இருக்க மக்கள் டவுன்ல இருக்க மக்கள் அப்படியே ஒரு பேக தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க முன்னாடி கடையில பொருள் கேட்டாக்க எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்ப கடைக்குள்ளயே நம்மளை விட்டுறாங்க ஆள ஒரு கூடையை கொடுத்து விட்டுறாங்கன்னு இப்போ மன உளைச்சல்ல இருந்து விழுப்படுறதுக்காக ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி வாங்கி உள்ள போட்டுக்கிட்டே வந்துடுறாங்க இப்ப மன மக்கள் எல்லாம் மன உளைச்சல்ல இருக்காங்க இந்த உளைச்சல்ல இருந்து விடுபடுறதுக்காக தான் இவ்வளவு இந்த பொருள் வாங்கி குவிக்கிறதும் இருக்குது இப்ப மக்கள் மனதுல ஒரு அமைதி திரும்பிடுச்சு மக்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல உறவுகள் இருக்குது கூட இருக்க இந்த குழந்தைகள் கூட நல்லா பேசலாம் நேரம் செலவிடலாம் விளையாடலாம் கூட இருக்க நண்பர்கள் கூட அப்படி அளவலாவலாம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க இந்த சிக்கல் இருக்காது ஆனா பொருள் தான் தனக்கு அமைதியாகவும் மன நிறைவும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்ததுனாலதான் இவ்வளவு சீர்கேடுகளுக்கும் காரணம் இப்ப இந்த நுகர்வை வந்து எப்படி வந்து இனிமே வர்ற கலக்காட்டத்துல குறைச்சுக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க அவங்களுடைய அன்றாட பயன்பாடுல உணவு பயன்பாடுகள்ல இருந்தே நான் கேக்குறேன் இப்ப வந்து நீங்க மூணு மாசமா நிறைய பேர் யாருமே துணி வாங்கிருக்க மாட்டாங்க யாருமே வந்து நகை வாங்கிருக்க மாட்டாங்க புதிய பொருட்கள் எதுவும் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப தேவைன்னா மட்டும் செஞ்சிருப்பாங்க ரொம்ப அன்றாட தேவைங்கிறது உணவு மட்டும் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருப்பாங்க இந்த உணவு பயன்பாட்டுலயும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்ம அடுத்து வறட்சி வரலாம் பஞ்சம் வரலாம் விலை அதிகமாகலாம் வாங்க முடியாத நிலைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க சமாளிக்க முடியும் வரைக்கும் லேசா கொஞ்சம் வெளுத்து போனா கூட மாத்திரவங்களா இருக்காங்க அப்ப இந்த வெளுத்து போய் இந்த கிழிஞ்சு போற வரைக்கும் கூட கொஞ்சம் வச்சிருந்து கொஞ்சம் பயன்பாட்டுல இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த உடைகள்ல கொஞ்சம் நுகர்வு குறைக்க முடியும் உடைகளுக்காக நிறைய சாய தொழிற்சாலைகள் சாய பற்றைகள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது இதுல ஏற்படுற சூழல் மாசு ரொம்ப கூட இதுல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் இந்த பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாம் வருது இந்த பேக்கடு ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாம் தொழிற்சாலைகள்ல உற்பத்தி செய்யப்படுது இதுலயும் கூடுதலான மாசு மாசு ஏற்படுது அப்ப நேரடியா வாங்கி நம்ம வீடுகள்ல என்ன சமைச்சுக்க முடியுமோ அதை மட்டுமே செய்யணும் நேரடியா வாங்கி கடையில பேக்கடா வாங்கி சாப்பிடறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்க முடியும் இது ரெண்டாவது உணவுல மின்சார பயன்பாட்டை குறைச்சிக்க முடியும் மின்சார பயன்பாட்டுல அனல் மின் நிலையங்கள் கூடுதலா இயங்குது இதுல கூடுதலான சூழல் மாசு ஏற்படுது அனல் மின் நிலையங்களுக்கு மாற்றா அணு மின் நிலையங்களை சொல்றாங்க அது வந்துச்சுனாலும் கூடுதல் பாதிப்பு அதனால மின்சார பயன்பாட்டை கொஞ
கிராமப்பகுதியில இப்ப எங்க வீட்டுல எல்லாம் விறகுல விறகெடுப்புலதான் வெளியிலதான் சமைக்கிறோம் இப்போ மழை பெய்யுது அப்படின்னா மட்டும்தான் உள்ள ஒரு விறகெடுப்பு இருக்குது அதுல சமைச்சுக்கிறது ஆஹ் அப்போ சமையலுக்கு பெருசா செலவிடுறது இல்லை விறகுகள் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஈஸியா சமைச்சுக்கிறோம் உணவும் தரமானதா இருக்குது குக்கர் இல்லை சாதாரண சாதாரணமாதான் சமைச்சுக்கிறோம் இப்படியான கேஸ் பயன்படுத்தி சமைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க சமையல ஒரு வேலையாவோ ரெண்டு வேலையாவோ மாத்திக்கணும் மூணு வேலையா இருக்க வேண்டியது இல்லை குழந்தைகளுக்கு மட்டும் என்னாக்க ஏதோ அவங்க பிடிச்ச உணவுகளை ரெண்டு வேலை மூணு வேலை செஞ்சு கொடுக்கலாம் பெரியவங்க கொஞ்சம் ஒரு வேலை சமைச்சதை ரெண்டு வேலை கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்க முடியும் மூணு வேலையும் சமைக்கணுன்றது இல்லை காலையில இந்த தோசையை தின்னுட்டு அப்படியே கிரி கிருத்து கிருது கிருத்து நாள் முழுக்க அப்படியே தூக்கத்தோட தெரியறாங்க எப்ப படுத்தாலும் தூங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற என்ன நினைவு இருக்குது அப்படி இல்லாம காலையில கொஞ்சம் கஞ்சியா பசி ஆறிட்டு போகலாம் மத்தியானத்துக்கு சமைச்ச அந்த சாப்பாட்டை நைட்டுக்கு சாப்பிட முடியும் அல்லது காலையிலேயே சமைச்சுட்டாக்க காலையில சமைச்ச காலையில சமைச்ச காலையிலயும் சாப்பிட்டுட்டு மதியத்துக்கும் சாப்பிட்டுக்க முடியும் இப்படி ஏதோ ஒண்ணு செய்ய முடியும் பெண்களும் என்ன ஆண்கள் பெருசா பங்கெடுக்கிறது இல்லை உணவு உற்பத்தி உணவு தயார் பண்றது இல்லை சமையல்ல பங்கெடுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் குறைவான ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை மட்டும் சமையல் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் கூடுதலான நேரம் கிடைக்கும் குழந்தைகள் கூட வேலையெல்லாம் அல்லது வேற வேலைகளை செஞ்சுக்க முடியும் வேற ஏதாவது படிக்கிறதுனா செஞ்சுக்க முடியும் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுக்க முடியும் அப்ப இந்த நேரத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது இதான் நம்மாழ்வாலும் தொடர்ச்சியா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு பெண்கள் தொடர்ச்சியா அடுப்படிக்குள்ளேயே முடங்கி போயிட்டாங்க அதுல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சாதான் இங்க ஒரு மாற்றம் இருக்கும் இங்க ஒரு நாட்டுல ஒரு மாற்றம் நடக்கணும்னாக்க பெண்கள் முதல்ல வெளியில வரணும் பெண்கள் வெளியில வரணாக்க வாட் மாற்றம் நடக்காது அப்படின்னு தொடர்ச்சியா செய்ய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப இதுலயே முடங்கி போயிடுறாங்க இன்னொன்னு எங்க சுதந்திரம் இருக்கோ அங்கதான் வளர்ச்சி இருக்கும் சுதந்திரம் இல்லாத இடத்துல வளர்ச்சி இருக்காது இப்ப பெண்களுக்கு சுதந்திரம் இருந்துச்சுன்னாக்க அங்க வளர்ற அந்த பெண்ணோட குழந்தைகளும் சுதந்திரமா வளருவாங்க சுதந்திரம் இல்லாத தாய்கிட்ட வளர்ற குழந்தைகள் சுதந்திரமா வள வளர மாட்டாங்க அடிமைத்தனத்தோட வளருவாங்க ஒண்ணு இன்னொருத்தருக்கு அடை அடங்கி போவாங்க அல்லது இன்னொருத்தரை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் அப்ப இது ரெண்டும் நடக்காம இருக்கணும் அப்படின்னாக்க பெண்களுக்கு உச்சமான சுதந்திரம் இருக்கணும் அது சமையல்ல முடங்கி போகும்போது இருக்காது அப்ப இந்த சமையல்ல கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு இந்த சூழலுக்கு கேடு வராம இருக்கும் ஒரு நல்ல சுந்தரி உருவாகிறதுக்கான சாத்தியமும் இருக்கும் பெண்களும் சுதந்திரமா இருக்கலாம் ஆண்களும் நிம்மதியா இருக்க முடியும் பெண்கள் தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அப்ப ஆண்கள் இவ்வளவு சுதந்திரம் கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கும் போது ஆண்களுக்கு இணக்கமாகவும் செயல்படுவாங்க இன்னொரு விஷயம் ஆண்கள் கொடுத்து வாங்கிக்கிறது இல்லை பெண்கள் ஆண்கள் சேர்ந்து வாங்குறது இல்லை சுதந்திரம் ஆண்களுக்கு நல்லதுதான் இதுல இப்போ விறகடுப்பு பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா விறகடுப்பு அப்படிங்கறது வந்து இப்போ வந்து நிறைய உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ரெண்டாவது மரங்களை வெட்டப்படுது அப்படிங்கிறது அப்படி ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது இல்லையா ஆமா மரங்கள் வெட்டப்படுது மரங்கள் விறகு வெட்டுறது இல்லைங்க கிராம பகுதிகளில் இப்ப தேங்காய் இருக்குது தென்னை இருக்குது தென்னை மரத்துல இருந்து பன்னாடை அவ்வளோ அந்த பன்னாடைய வந்து நல்லா பேப்பரை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி தீ பிடிக்குதோ அதை விட கூடுதலான வேகத்துல அந்த பன்னாடையில தீக்கிச்சு வச்சீங்கன்னா வேகம் அப்படி பத்தி எரியும் அதை வச்சுதான் அடுப்பு பத்த வைப்பாங்க நம்ம பேப்பரை போட்டு ஏதாவது ஒன்னு எரிக்கணும்னு பயன்படுத்துவோம் பேப்பரை வச்சு அதே மாதிரி பன்னாடைய பயன்படுத்துவாங்க பன்னாடை கிடைக்கும் அதுல இருந்து அந்த கீத்துக்காக மட்டைய மட்டையை வெட்டிடுவாங்க மட்டையோட அடிப்பகுதி இருக்கும் அந்த மட்டையை பயன்படுத்திக்குவாங்க எரிக்கிறதுக்கு தேங்காய் உரிச்ச பிறகு கோமட்டை இருக்கும் அந்த கோமட்டையை பயன்படுத்திக்குவாங்க தேங்காய் கீறி எடுத்த பிறகு கொப்பரை எடுத்த பிறகு கொட்டாச்சு இருக்கும் அதை பயன்படுத்துவாங்க இப்போ சில தானா வளர்ந்து கிடக்கிற நிறைய மரங்கள் வரவு மரங்கள் இருக்குது அதுல இருந்து எடுத்துக்குவாங்க சின்ன சின்ன குச்சிகள்லாம் இருக்குது மாங்குச்சிகள் இருக்குது வேப்ப குச்சிகள் இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ ஆட்டுக்கு தலையை ஒடிச்சு போடுறாங்க வேப்பம் தலையை ஒடிச்சு போடுறாங்க அப்படின்னாக்க ஆடு அதை மட்டும் தான் திங்க போகுது இலையை மட்டும் தான் திங்க போகுது குச்சிகள் இருக்கும் இப்ப விலைக்கு பயன்படுத்துவாங்க இப்படி தனியா மரத்தை எல்லாம் வெட்டுறது இல்லை மிச்சமாக போறது தான் அடுப்புக்கு பயன்படுத்த போறாங்க தனியா வெட்டுறது இல்லை ஆனா நகரங்கள்ல இது சாத்தியம் இல்லை இதெல்லாம் கிராமங்கள்ல தான் சாத்தியம் நகர வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டு சுத்தமா துண்டிச்சாச்சு சாத்தியம் சாத்தியம் இருக்காது செய்யறதுக்கு தமிழ் மீடியா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க